வெல்கம் டு தமிழ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்னைக்கு நம்ம டேரக்டர் அட்லி இயக்கத்தில் வெளியாகி இருக்க பிகில் படத்துடைய ரிவ்யூ பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த படத்தில் யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் இன்னும் ரெண்டு ரிவ்யூ எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்குவேன் ஸோ அதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு மெயினா யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா விஜய் நயன்தாரா விவேக் யோகி பாபு ஜாக்கி சரஃப் போன்றவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க பிகில் இந்த படத்துடைய கதை எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தா முத இந்த படம் வந்து சக்தி இந்தியாவுடைய படத்தோட காப்பி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நாங்களும் அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு போய் பார்த்தோம் ஆனா அந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்ல இந்த படத்துடைய ஒன்லைன் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு கேட்டா பெண்கள் எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு அவர் வந்து பழைய படங்களை பார்த்து காப்பி அடிச்சு தான் இவருடைய படங்களை எப்படி எடுக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப நான் இந்த ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சோ கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கழுவி கழுவி ஊத்த போறீங்க அதுல குறிப்பா ப்ரோ இனிமேல் நீங்க ரிவ்யூ பண்ணாதீங்க தயவு செய்து உங்களுக்கு பேசவே வரல பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவீங்க சோ அதை நான் பார்த்தேன்னா என்ன நினைப்பேனா இதுக்கப்புறம் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண வேணாப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வரும் ஆனா நம்ம அட்லி அப்படி இல்ல நீங்க என்ன தான் என் கலாய்ங்க இதுதான் என் படம் நான் இப்படிதான் எடுப்பேன் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா வந்து பாரு பிடிக்கலாம்னே நீ வந்து பாப்ப அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்ஸ் இருக்கு சோ அதுக்காகவே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இந்த படத்துடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம தளபதி விஜய் தான் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் தோணுச்சு இந்த மனுஷனுக்கு வயசு ஆகுமா ஆகாது அப்படின்றது இந்த படத்தில் அவர் மெனக்கட்டிருக்க ஒவ்வொரு சினியும் பார்க்கும்போது நமக்கே மெய் சில இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியே ஆகணும் அதில் குறிப்பாக ராயப்பன் கதாபாத்திரம் இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தை பற்றி பேசினா நம்ம ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி மைக்கிள் என்கிற பிகில் இவர் வந்து ஃபுட்பால்க்காக நிறைய டெக்னிக்ஸ் இவரே யூஸ் பண்ணியிருக்காரு டூப் எதுவுமே போடல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி இனத்தை இவர் பண்ண போறாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளும் போய் தான் பார்த்தோம் ஆனால் உண்மையிலே சந்தேகமும் <laughs> ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல அந்த அளவுக்கு இந்த படத்துல இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் நடிக்கிறதுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்துல இவங்க எமோஷனை கேரி பண்ணிருக்க விதம் ரொம்பவே அற்புதமா இருக்கு குறிப்பா நம்ம இவங்க வந்து எமோஷன்ல வேற லெவல்ல நடிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இந்த படத்துல ஒரு படி மேல போயிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் அடுத்து இந்த படத்துடைய வில்லனா ஜாக்கி நடிச்சிருக்காரு அவரு கண்டிப்பா இதுக்கு அப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் வில்லனா இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேட்டை உழைச்சி ஒரு புது ட்ரெண்டை செட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா மிகை ஆகாது இதை தொடர்ந்து இந்த படத்துல நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க மெயினா கதிர் யோகி பாபு விவேக் கிந்துஜா போன்ற பல பேர் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னென்ன கதாபாத்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை அவங்களால எந்த அளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க மெயினா யோகி பாபுடைய ஒன்லைன் காமெடி அதே மாதிரி ஆனந்தராஜுடைய ஒன்லைன் காமெடி எல்லாம் படத்துல ரொம்பவே அழகா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு இந்த பிகில் படத்துல நடிச்சிருக்கவங்களை தாண்டி முக்கியமான இரண்டு விஷயங்களை பத்தி நம்ம பேசியே ஆகணும் ஒன்னு வந்து சண்டே காட்சி இன்னொன்னு சினிமோட்டோகிராபி இந்த இரண்டுமே இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பக்க பலமா அமைஞ்சிருக்கு அதுல குறிப்பா ஜே கே விஷ்ணுவோட சினிமோட்டோகிராபி இந்த படத்துல ரெண்டு மூணு ஃபுட்பால் மேட்ச் வருது அது எல்லாத்தையுமே ரொம்பவே அழகா கேப்சர் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது ஒரு <laughs> பண்ணிக்கொடுத்தா